Salut, j'espère que tu à la forme quand des hommes partent à l'étranger pour des femmes traditionnelles. Avant, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune vidéo. On commence tout de suite, let's go. Beaucoup d'hommes préfèrent aller dans d'autres pays pour les femmes, pour plusieurs raisons et aspects qu'on va voir dans cette vidéo. C'est ce que l'on appelle le passeport bros. Alors pourquoi préfèrent-ils ces femmes étrangères Daddy. Daddy. Yes. Daddy. Hi. I love you. I'm about to bust. Oh my goodness. This place is off the hook. This place is off the hook. Alors les hommes se rendent dans plusieurs pays. Il y a évidemment la Thaïlande, les Philippines, il y a les Colombiennes, les Russes. Et généralement, les femmes là-bas sont bien plus traditionnelles, beaucoup moins modernes et indépendantes que dans nos pays occidentaux. De femmes qui n'ont pas besoin des hommes. Surtout que la plupart des occidentaux, quand ils vont là-bas, ils ont la cote. Évidemment, on pourrait se dire qu'avoir de l'argent, ça joue. Mais en France, c'est exactement pareil au final. Les femmes qui ont les moyens se trouvent toujours des hommes au même niveau qu'elles ou supérieurs, mais jamais en dessous. Pourquoi les étrangers comme vous viennent-ils chercher des filles ici en Colombie Mais parce qu'on en a marre des femmes libérées qu'on trouve chez nous. Des femmes qui ne pensent qu'à leur carrière, qui ne veulent même pas être des femmes d'ailleurs. Les Américains et les Européens viennent en Colombie parce qu'ils veulent rencontrer des femmes traditionnelles et plus jeunes. Point barre. Vous exploitez leur misère si vous voulez dire que les femmes attendent quelque chose des hommes, vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Tout cela n'est pas nouveau. Vous croyez que les mariages chez nous se font uniquement par amour Vous n'êtes quand même pas si naïve ça n'a jamais été le cas. Avant de commencer, la première chose qu'on peut se dire en voyant cet extrait, c'est qu'il n'y a que des retraités qui font ça. C'est la première chose que l'on imagine et c'est normal. Car oui, il y en a beaucoup qui font ça pour finir leur vie en bonne compagnie et au soleil. On va plus parler des plus jeunes qui veulent trouver leur femme traditionnelle. Et lorsqu'ils se rendent dans ces pays, ils voient des femmes féminines et agréables qui reconnaissent la place de l'homme et qui prend soin de son homme. Ça change des pays occidentaux où la majorité des femmes sont des femmes modernes. Il y en a des femmes traditionnelles. Mais c'est très loin d'être la majorité. Je comprends quand vous vous quittez ce pays, c'est entièrement différent. Je suis sûr que si vous avez travaillé, vous avez un taste de ça. Mais allez explorer, tester d'autres cultures, tester des femmes d'autres cultures. Je veux dire, littéralement et figuratively. Pour longtemps, je peux honnêtement dire que les Asian girls étaient ma favorite, ma favorite préférence, parce que j'ai rencontré quelques Asian girls qui m'ont traité vraiment really bien. Ils m'ont traité et je n'ai pas eu de demande. Et ça m'a fait aller plus de femmes asiatiques, vous savez Ils sont très culturelles et très culturelles. And from other countries, yeah, like Thailand and Japan and, and the Philippines. And... On peut aussi se poser la question pourquoi c'est toujours les Occidentaux qui vont chercher leurs femmes ailleurs et jamais l'inverse Pourquoi au final personne n'a envie des femmes occidentales dans les pays étrangers Reflect on the fact that there are Western men that are flying out east to find wives. Are Eastern men coming out west to find wives No. Where in the world are men flying out in droves to marry? American women. Nobody wants us. Why? We're big, we're selfish. We don't want to hear anything. You can't tell me to eat less. You can't tell me to change my life. Alors c'est simple. Pourquoi ils ne veulent pas des femmes occidentales Taux d'expulsion le plus élevé. Taux de pauvreté le plus élevé. Taux de dette et de faillite le plus élevé. L'obésité, le divorce, l'avortement. Et en plus de ça, elles sont même pas traditionnelles. Elles confrontent les hommes en permanence. Là, on parle surtout de la majorité. Encore une fois, pourquoi les étrangers voudraient-ils prendre nos femmes Il n'y a que des désavantages. En plus, c'est très loin d'être les plus belles. Va dans les pays russes, ça n'a rien à voir. 50 plus percent divorce rate. Women are filing 70, 80% of our divorces. Women are choosing to wreck their own homes every day. Men are not choosing to wreck their own homes and make women single parents. That's a choice that women are making. Uh, why? Because their husbands are trash, treating them badly? <laughs> yeah, this is a, okay, now culture forever. That when a woman chooses to break her home, it's always the man's fault. La femme occidentale a perdu de sa valeur traditionnelle. Elles ne veulent rien construire. Elles pensent qu'elles ont le temps. Elles pensent qu'avoir une famille, ça se fait en claquant des doigts. Même si c'est dans le cas où elle réussit financièrement. Arrivée à 40 ans, tu profites avec qui Quel homme voudra d'elle à cet âge Évidemment, elle va pouvoir trouver des queues. Mais les hommes qu'elle désire ne voudront jamais d'elle. 
Moi, j'ai quitté mon gars il euh, bah, y a un an et demi, tu vois, et je me suis pas remise en couple. Et franchement, je suis beaucoup plus heureuse maintenant qu'avant, parce qu'avant, c'était horrible. Petit resto ce soir, 20h, machin, euh, 20h à telle, à telle adresse. Mais euh, je lui dis oui, mais alors déjà, j'ai aucune envie d'y aller, je suis dans plein table, je kiffe ce que je, ce que je suis en train de faire. J'ai envie d'aller débriefer avec ma team, j'ai envie de passer voir mes potes entrepreneurs. J'irai même plus loin quand t'es passionné par ton travail et un peu à croquer la vie à pleines dents. Je sais pas si être en couple tel qu'on l'entend, genre euh, habiter ensemble, se voir tous les jours, se réveiller ensemble, etc. Je sais pas si c'est euh, l'avenir. Pourquoi Parce que je pense que c'est chiant d'être avec le même humain, tous mes potes trompent leur meuf, je ne les citerai pas. <rire> et même des gens qui sont papa. Ouais. Et en fait, si en gros la fidélité ça sert à R, on se fait tous chier euh, au bout de 7 ans euh, ou 3 ans avec la personne, ça te casse la tête de revoir tous les jours la même personne, bah, en fait c'est qu'il y a un problème dans cette conception euh, du couple, et venez on fait autrement tu vois. Donc pour récapituler, ils ont des femmes tradies qui prennent soin de leurs hommes comme ça. Perfect. Alors voyons la différence avec nous. It's patriarchy. Yeah. Toxic masculinity. To Jurassic Park. <coughs> How much money do you think a guy should make per year? A hundred thousand. Like a million? Two million? Like five hundred grand? Is that a lot? A lot. We're expensive. Yeah. Mills. Vous avez une chose que les hommes font mieux que les femmes. Une chose. que beaucoup d'occidentaux préfèrent chercher leur femme ailleurs. Tu as bien plus de chances de tomber sur une femme tradie dans d'autres pays. Dans nos pays occidentaux, tu peux en trouver. Il y en a des femmes traditionnelles et heureusement, mais c'est aussi rare qu'une licorne ou qu'un éléphant bleu. Japanese woman, she's absolutely awesome. Let me tell you a little story. For around 10 years, I was dating around in the West. A number of terrible relationships full of testing, talking, downright emotional abuse really. My heart completely shot. I, I just couldn't open up to anyone anymore. Oh. Then I went to Japan, and within three months, I met my wife. She was just so caring, so supportive. She genuinely wished for me to feel happy. She was the one who finally managed to unlock my heart. I fell for her. Évidemment, quand les femmes occidentales elles voient leurs hommes partir, elles vont essayer de critiquer ces femmes, dire qu'elles n'ont pas d'éducation, etc. Mais quand tu fais le comparatif, tu vois très vite la différence. You're getting women from like uh, the Philippines, Thailand, like women can, that can speak very little English, women that don't have et, education. Ma... Pouvez-vous nous dire ce qui se passerait Quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%. Vous dites 100%. What country did the Vietnam War happen in? Um, Canada. You know what country the Great Wall of China is in? Japanese. You know what the capital of the USA is? No. <laughs> in three countries besides the USA. Real quick, three countries. Um, Asia. Oh my god, bro. Answer this question. I didn't pay attention to the history. Anyway, next. It's just geography. Africa. Et si on continue un peu plus loin dans le comparatif, en Occident, une femme qui montre ses formes et qui a beaucoup de relations n'est pas si mal vue que ça. Il n'y a qu'une minorité d'hommes et de femmes qui se respectent pour penser comme ça. Beaucoup vont dire, mais on est en 2023, les femmes font ce qu'elles veulent. Every girl that has her ass out is going to have a million offers. They don't reward good women in these cultures. Whereas if you go to other cultures where the women are submissive and people are always saying, oh, I want to go to a submissive culture, find a girl from back country. It's because the men don't tolerate that nonsense. Some guys complain that their women are sleeping with too many men. Ooh. Yes, they do. Do you think that a woman's body count matters? Like they're sleeping a lot with a lot of men. Do you think it's important? Of course it is. Because it describes of what kind of woman you are. Perfect. If you, right. live, if you sleep with so many men, as it defines who you are. And, yeah. it, and I think it's problematic too. Yes. How about you, Aaron? And that man will be my husband before marriage. Yes, it's a big no no. So I'd presume you're still immaculate. Perfect. Perfect. 
Perfect. Donc en plus d'avoir des femmes tradies, le style de vie sur place est beaucoup moins cher. Tu as des lieux paradisiaques pour des prix pas excessifs. occidentaux c'est encore possible et bien heureusement même si les femmes traditionnelles sont devenues aussi rares que des licornes elles sont là et bien heureusement This is what men want. And I know that a lot of women have a hard time hearing this because they always want the man to be doing more for her than she is for him. But ladies, this is how as a woman, you can get what you want. If you can do this, you're going to stand out for most women today. Trust me. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao.